ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எல்லாம் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த டாபிக் இருக்கு டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் இது நம்ம தியரி வைஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராக்டிக்கலுக்கு இதுக்கு கண்டிப்பாக முக்கியத்துவம் கொடுத்தே ஆகணும் இந்த டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் வந்து நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் வைஸ் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கெத்தா பதில் சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் தான் இந்த டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் இந்த டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் ஸோ வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது என்ன பெண்டிங் ஆஃப் வேவ் இல்லையா டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா பெண்டிங் ஆஃப் வேவ் இதெல்லாமே சின்ன சின்னதாக நீங்கள் அந்த ஹெட்டிங்கே வந்து சின்ன சின்னதாக நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா நமக்கு டாபிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அப்போது வேவ் லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் பெண்டிங் ஆஃப் வேவ் எனக்கு எப்போ வேவ் வந்து பெண்ட் ஆகும் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லிட்டு இல்லையா அந்த ஸ்லிட்டுடைய கேப் வந்து அந்த லைட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த வேவ் லென்த்துக்கு அல்மோஸ்ட் கம்பேரபிளாக இருக்கணும் அதாவது எனக்கு இதுதான் அந்த ஸ்லிட்டு விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஓப்பனிங் இல்லையா அப்போ இந்த ஓப்பனிங்குடைய லென்த்தும் இந்த லைட்டினுடைய வேவ் லென்த்தும் அல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருந்ததுன்னா எனக்கு இங்கே வந்து அந்த பெண்டிங் வந்து நடக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் அப்போ கிரேட்டிங் அப்படின்னா என்ன வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் இட்ஸ் லைக் அ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் தான் ஒரு கிளாஸ்ன்னு வச்சுப்போமே அந்த கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க அது நீங்கள் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண்டிப்பாக நீ நீங்கள் அதை ப்ராக்டிக்கலி யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இந்த அளவுக்கு கூட இருக்காது ரொம்ப சின்னதாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தான் சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்படி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு செல்லட்டு ஆறு சம்திங் எதனா வந்து அவுட்டரில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த முக கண்ணாடி இருக்கு இல்லையா அதில் அவுட் ரேஜில் ஃப்ரேம் போட்டிருப்பாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் இது டேப் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் தான் அந்த கிரேட்டிங் இருக்கும் அதாவது அந்த கிளாஸ் ஷீட்டு தான் வெறும் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் ஜஸ்ட் கிளாஸ் ஆனால் இது வெறும் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அப்படின் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் கோடு போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இது தான் கிரேட்டிங் ஆனால் இந்த கோடை நம்ம எதை வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டைமண்ட் டைமண்ட் பாயிண்டர் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த கிளாஸ் ஷீட்டில் கோடு போடுவோம் சார் இதுக்கு எதுக்கு சார் டைமண்ட் கட்டிங்களா என்கிட்ட ஒரு காம்பாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த கிளாஸ் ஷீட்டில் ஒரு சின்னதாக கோடு போட்டுற போகிறேன் எதுக்கு இந்த பெரிய ப்ராசஸ்லாம் தேவையா ஆமாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ பெரிய சார் இவ்வளோ இருக்குமா இதுதான் ஒரு சென்டிமீட்டர் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர்லேயே நமக்கு அஞ்சாயிரம் லைன் இருக்கும் அஞ்சாயிரம் கோடு காம்பஸ் வச்சு போட்டுற முடியுமா இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கிளாஸை ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் லைன்ஸ் இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட் இட் மே பி டிபெண்ட் அப்பான் த அப்ளிகேஷன்ஸ் சரியா ஸோ அது ஃபைவ் தௌசண்டாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்டாக இருக்கலாம் செவன் தௌசண்டாக இருக்கலாம் எயிட் தௌசண்டாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு ஸ்லிட் அதிகமாக 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 எனக்கு மோர் அக்யூரஸி வந்து கிடைக்கும் லெட் இட் பி அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த கிளாஸ் ஷீட் அதில் வந்து ஜஸ்ட் கோடு போட்டிருக்கும் அந்த கோடு மொத்தமாக இந்த கிளாஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கோடு போட்டேன் இல்லையா அந்த கோடு போட்ட அந்த லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை நான் கொஞ்சம் பெருசாக வரையலாம் நல்லா கவனிங்க இங்கே வரையலாம் அந்த கிரேட்டிங் நான் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது லைன் மூணாவது லைன் இது வந்து அந்த ஃப்ரேம் நல்லா கவனிங்க இது இது புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சு கான்செப்ட் இந்த கிரேட்டிங் மூணு லைன் இருக்கு இந்த இது இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் அந்த லைன் வந்து வில் ஆக்ட் எஸ் ஒப்பேக் மீடியம் ஒப்பேக் அப்படின்னா என்ன இந்த கிளாஸ் இந்த சாக் பீஸ் வந்து ஒரு ஒப்பேக் மீடியம் இந்த பக்கம் நான் லைட்டை பாஸ் பண்ணனே இந்த பக்கம் வெளியே வராது இல்லையா அதுதான் ஒப்பேக் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் அப்படின்
அப்போ ஓபேக் அப்படின்றது சுவர் சுவரை கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்போ இந்த பக்கம் நம்ம லைட் ஆனச்சுன்னா அந்த பக்கம் வரவே வராது அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒவ்வொரு லைனும் வில் ஆக்ட் அஸ் ஒப்பேக் இல்லை ஒப்பேக் மாதிரி இட் வில் ஆக்ட் அப்போ இந்த கிரேட்டிங்கில் நான் லைட்டை எப்படி அனுப்புவேன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்படி அனுப்ப போகிறோம் அதாவது இந்த கிரேட்டிங்க்கு பர்பண்டிகுலர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மறக்கக்கூடாது சரியா இந்த கிரேட்டிங்க்கு பர்பண்டிகுலராக நான் ஒரு ரேவை அனுப்புகிறேன் லைட் ஒரு லைட்டை நான் அனுப்புகிறேன் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அப்படின்னு வச்சுப்பேன் சரியா அப்போ இந்த இதை நான் அனுப்புகிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெறும் கிளாஸு ஒரு கோடு கிளாஸு கோடு அந்த மாதிரி அப்போது எனக்கு இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த லென்த்து அதை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதனுடைய டைக்ராம் தான் இங்கே கொஞ்சம் நம்ம பெருசாக வரைஞ்சிருக்கோம் அதை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் நமக்கு லைட் வந்து பாஸ் ஆகிடும் புரியுதா ஓகே இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த கோடுடைய வித்து நல்லா கவனிங்க அந்த ஒரு கோடு இப்போ நம்ம ஒரு இந்த கோடு வரைகிறோம் இந்த கோடுடைய லென்த்துன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அகலம் அந்த வித்து அந்த வித்தை நான் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் புரியுதா ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும் பொறுமையாக கவனிங்க கண்டிப்பாக புரியும் அப்போது இந்த கேப் இருக்குல்ல கோடு போடலை இல்லை அதை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த கோடு போட்ட அந்த திக்கு இருக்கு இல்லையா அதை நான் பின்னு சொல்லிட்டேன் விச் இஸ் நத்திங் வந்து வித்து ஓகேவா அப்போது இந்த இடத்துல நான் லைட்டை அனுப்புகிறேன் அந்த லைட்டை வந்து இங்கே பட்டதும் இந்த கிரேட்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரேட்டிங்க்கு லைட்டை நான் எப்படி அனுப்புகிறேன் பர்பண்டிகுலர் அப்போ எனக்கு கிரேட்டிங் இந்த போர்டுலேயே இருக்குது நான் லைட்டை எப்படி அனுப்ப போகிறேன் இப்படி இல்லை இப்படி கிடையாது பர்பண்டிகுலராக அனுப்புகிறேன் அப்போ லைட்டு இதில் உள்ளே போகும் இதில் பிளாக் ஆகிடும் இதில் உள்ளே போகும் இதில் பிளாக் ஆகிடும் உள்ளே போகும் பிளாக் ஆகிடும் உள்ளே போகும் புரியுதா அதை இப்போ இங்க இமேஜின் பண்ணுங்க அந்த கோடு தான் இது பிளாக் ஆகுறது ஒப்பேக் மீடியம் இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்போ ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டும் ஒரு ஒப்பேக்கும் இதை தான் நம்ம கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் இ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி அப்போ இதுதான் இந்த ஒரு இதை நான் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் இ அப்படின்னு சொல்றேன் புரியுதா ஓகே இப்போ நான் லைட் அனுப்பிட்டேன் எனக்கு என்ன ஆகுது இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு ஒப்பேக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒப்பேக் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒப்பேக் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒப்பேக் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டில் வெளியே வர்ற லைட்டும் இன்னொரு இடத்துல வர்றக்கூடிய அந்த லைட்டும் எப்படி சொல்கிறேன்னா கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரி நல்லா கவனிங்க புரியுதா அப்போ இந்த இதை நான் கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம இந்த இடத்தாலும் கரஸ்பாண்டிங் இதை எடுத்தாலும் கரஸ்பாண்டிங் இதை எடுத்தாலும் கரஸ்பாண்டிங் இதை எடுத்தாலும் கரஸ்பாண்டிங் ஏன் ஏன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த்து வந்து ஏபி எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இதில் இந்த லைட்டினுடைய வேவ் லென்த் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த சிங்கிள் ஸ்லீட்லேயும் சரி டபுள் ஸ்லீட்லேயும் சரி இதை நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஜஸ்ட் இதனுடைய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இங்கே இருந்து நான் ஒரு லைன் போடுறேன்ப்பா சரியா அப்போது இதை மட்டும் நீங்கள் இம் இமேஜின் பண்ணிங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனும் இந்த செகண்ட் லைன் இருக்கக்கூடிய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இது தான் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா அதுதான் எனக்கு பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் நமக்கு தேவை அப்போ அந்த பார்த்து டிஃப்ரென்ஸை நான் டெல்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த லென்த்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியுமே ஏ ப்ளஸ் பி இல்லையா விச் இஸ் நத்திங் பார்த்து கிரேட் எலங் கிரேட்டிங் எலமெண்ட் அப்போது நமக்கு இந்த ஹைபாட்டனஸ் தெரியும் ஆப்போசிட் தெரியும் அப்போது ஹியர் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது என்னது சைன் தீட்டா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம படிச்சுன்னு வந்திருப்போம் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனியூஸ் ஆப்போசிட் யார் டெல்டா விச் இஸ் நத்திங் பார்த்தா பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஹைபாட்டனியூஸ் யார் ஏ பிளஸ் பி புரியுதா அப்போ இந்த ஏ பிளஸ் பி இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஏ பிளஸ் பி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா திஸ் இஸ் த பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் சரி நல்லா கவனிங்க பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ நமக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஃபஸ்ட் வேவுக்கும் செகண்ட் வேவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு வேவ் எடுத்தாலுமே இதனுடைய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் சேம் மாற்றமே கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு இந்த மாதிரி நான் லைட்டை அனுப்புகிறேன் 
எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு சென்ட்ரல் மேக்சிமம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா சென்ட்ரல் மேக்சிமம் எனக்கு கிடைக்குது இப்போ இந்த வழியாக போகிற அந்த ரே இல்லையா ஸோ அந்த லைட்டை நான் ஒரு கன்வர்ஜிங் லென்ஸை வச்சு ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் விச் மீன் இது எல்லா இடத்துலையும் இங்கே இங்கே ஆகும் இங்கே ஆகும் இங்கே ஆகும் இங்கே ஆகும் இட் இட் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்து இந்த பாயிண்டில் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஏ சயின் தீட்டா சரி ஸோ சயின் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா இது நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இல்லை சார் என் டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா அப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த பாத்து டிஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு வேவுக்கும் எனக்கு லேம்டாவாக இருந்தால் நல்ல கவனிங்க அந்த ஒவ்வொரு வேவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பாத்து டிஃபரன்ஸ் எனக்கு லேம்டாவாக இருந்தால் எனக்கு வந்து மேக்சிமம் வந்து கிடைக்கிது எப்படி மேக்சிமம் அதாவது பிரைட்னஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணால் இது எப்படி எழுதலாம் எனக்கு லேம் இது ரெண்டு டெல்டா சிமிலர் நோ சேஞ்ச் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் பி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா என் டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா கரெக்டா முடிஞ்சது சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இது தான் நமக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணுறது அப்போது எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவுக்கும் இந்த செகண்ட் வேவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் லேம்டாவாக இருந்தால் எனக்கு மேக்சிமம் பிரைட்னஸ் வந்து கிடைக்கிது இப்போது இந்த என்னுடைய வேல்யூ டூ அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அதை நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் த்ரீன்னு எடுத்தோன்னா தேர்ட் ஆர்டர் ஃபோர் எடுத்தோன்னா ஃபோர்த் ஃபோர்த் ஆர்டர் மேக்சிமம் சரி அப்போ இது ஜீரோ எடுக்கும்போது சென்ட்ரல் மேக்சிமம் ஒன் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் மேக்சிமம் அப்படியே இட் கோஸ் ஆ இல்லையா ஸோ அப்போது எழுதிடலாமே ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போயிடுச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது இஃப் ஐ சப்ஸ்டியூட் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் பிகம் ஜீரோ அப்போ எனக்கு மேக்சிமம் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் ஏன்னா எனக்கு லேம்டா வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ வீக் இட் மோர் மேக்சிமம் ஏன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே எனக்கு இந்த இடத்துல பட்டு இட் கிவ்ஸ் இட் ஜாயின்ஸ் இயர் இல்லையா இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப மேக்சிமமான பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா எனக்கு இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் சேம் அது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே டிஸ்டன்ஸு தான் அப்போ இட் ப்ரொடியூசஸ் மேக்சிமம் பிரைட்னஸ் சரியா மேக்சிமம் ஸோ அதனால் நம்ம என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து சென்ட்ரல் மேக்சிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரி அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இது வந்து ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ லேம்டா அப்படின்னு வரும் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ தீட்டா த்ரீ சார் எனக்கு புரியல சார் ஜஸ்ட் லேசன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு கம்பைன் ஆகும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நான் தீட்டா டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் தீட்டான்னு சொன்னேன் எப்படி சொன்னேன் இந்த நார்மலுக்கும் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா அப்போ இந்த நார்மலுக்கும் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா அப்போ எல்லாமே தீட்ட தான் நோ சேஞ்ச் எல்லாமே தீட்ட தான் எவ்ரி திங் இஸ் சேம் அப்போது எனக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட் எடுக்கும்போது அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் கொஞ்சம் மாறுது அப்போ கொஞ்சம் இப்படி மேலே போகுது இப்போ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே மேலே போகுது அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா டூ எது இந்த நார்மலுக்கும் இதுக்கும் ரெண்டாவது வேக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா டூ தீட்டா த்ரீ தீட்டா ஃபோர் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு வேவ் லென்த் மேக்சிமமாக இருக்கும்போது யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் வேவ் லென்த் எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும் பொழுது நல்லா கவனிங்க எனக்கு வேவ் லென்த் மேக்சிமமாக இருக்கும் பொழுது இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய தீட்டா மேக்சிமமாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த கிரேட்டிங் இருக்குது அந்த லைட்டை அனுப்புகிறேன் அந்த கிரேட்டிங்கில் படுது இல்லையா இந்த கிரேட்டிங்கில் பட்டதும் எனக்கு இப்படி ஒன்று போகுது இப்படி ஒன்று போகுது இப்படி ஒன்று போகுது இப்படி இப்படி இப்படின்னு வச்சுக்கோ இது சென்ட்ரல் மேக்சிமம் வீணும் இது வந்து ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஒயிட் சரியா அப்போது எனக்கு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா இந்த ரெண்டாவதுக்கும் இதுக்கு ப்ரொடியூஸ்
இது தீட்டாவா இது தீட்டா டூவா இது தீட்டா த்ரீ பொறுமையாக கவனிங்க அப்போ எனக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் இருந்ததுன்னா எனக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் செகண்ட் மேக்ஸிமம் செகண்ட் மேக்ஸிமம் தேர்டு மேக்ஸிமம் தேர்டு மேக்ஸிமம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போது எனக்கு இதனுடைய ஆங்கிள் ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்குது சார் மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் அப்போ இதனுடைய வேவ் லென்த் ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இட் ஷோஸ் இட் இஸ் ரெட் ரெட் ஹேஸ் த மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் அப்போது எனக்கு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் மேக்ஸிமம் தீட்டா மேக்ஸிமம் மின் கம்பேர்ட் டு த நார்மல் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வெல் அப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு ரெட்டு தான் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு ரொம்ப லோவஸ்ட் யார் வைலட் அப்போ வைலட் இங்கே வந்துடுவார் லீஸ்ட் வேவ் லென்த் ஸோ லீஸ்ட் தீட்டம் அதாவது அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ரொம்ப சின்னது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒவ்வொன்று தான் லெட் மீ சே இங்கே வந்து எல்லோ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எனக்கு இங்கேயும் எல்லோ தான் இது வந்து முதல்ல உங்களுக்கு புரியணும் எனக்கு வேவ் லென்த் மேக்ஸிமமாக இருந்தால் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் மேக்ஸிமம் ஓகே அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு அப்போ டிஃப்ராக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் அப்படின்னா இவ்வளோதான் இது நமக்கு கஷ்டமாக இருந்ததா இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இஃப் திஸ் கிரேட்டிங் ஆஸ் என் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் என் நம்பர் அப்போ இது எப்படியே சொல்லலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு இதுவுடைய வேல்யூ வந்து ஒரு கிரேட்டிங் எலிமெண்ட்டுடைய வேல்யூ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ அதில் என் நம்பர் ஆஃப் இருந்ததுன்னா என் டைம்ஸ் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ரைட் முடிஞ்சது அப்போ இந்த ஏ பை பி இருக்கா இந்த ஏ பை பி எப்படி இருக்கு மேலே இருக்கு அப்போ இது இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு இது எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு இதை இது அப்படி சும்மா ஜெஸ்ட் இதை நடத்தி அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணுங்க ஒன் பை என் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ ஏ பிளஸ் பி இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒன் பை என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் அப்போ ஹியர் இஃப் ஐ சப்ஸ்டியூட் ஹியர் லிசன் ஏ பை பிக்கு பதிலாக ஒன் பை என் தென் சைன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா அப்போ சைன் தீட்டா நம்ம என்ன சொல்லலாம் சைன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இந்த என் அண்ட் இந்த லேம்டா சரியா ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் இது வந்து நம்ம அந்த எடுக்கக்கூடிய அந்த இன்டிகரல் வேல்யூ இது வந்து லேம்டா அப்போ நமக்கு லேம்டா வேணும் அப்படின்னா சைன் தீட்டா என் எம் என் என் கீழே வந்துடும் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் இதில் எதனா சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்